very pleasant good morning dear students oxford public school welcomes you my name is anil and i am your english mentor and today i'm going to teach you part number 4 of your chapter the enemy so before we proceed i would like to revise whatever we have studied in part number 1 2 and 3 so my dear student part number 1 we studied ki hena aur jo डॉक्टर सडाव हैं वो अपनी गैलरी में खड़े होते हैं बालकोनी में खड़े होते हैं सडनली उनको एक एक आदमी जो कि समुद्र से निकल कर आ रहा है तो वो मतलब क्या करता है वो आकर गिर जाता है राइट एंड व्हेन दे रीस्ट हिम जब मतलब है ना और डॉक्टर सडाव उस 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 आदमी के पास पहुंचते हैं दे कन्फर्म दैट ही वॉज एन अमेरिकन शोल्जर वो एक अमेरिकन शोल्जर होता है एंड ही वॉज बैडली इंजर्ड जो कि बहुत बुरी तरीके से क्या होता है इंजर्ड होता है तो उसके बाद हैना और डॉक्टर सड़ाव उसको अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं नंबर टू पार्ट नंबर टू के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हैना और सड़ाव एक्चुअली दे वर कंफ्यूज बिकॉज बींग टू पेट्रॉइट दे वॉन्टेड टू हैंड ओवर दैट अमेरिकन शोल्जर टू द टू द जैपनीज आर्मी बट एट द सेम टाइम डॉक्टर सडाव वॉज अ डॉक्टर एंड ही कुड नॉट लीव हिज पेशेंट डाई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉक्टर सडाव के लिए ये आता है क्योंकि वो एक ट्वी पेट्रोल तो था लेकिन एट द सेम टाइम वो एक डॉक्टर भी था वो अपने पेशेंट को छोड़ नहीं सकता था उसके सामने ये बड़ा चैलेंज सामने आता है इन थर्ड पार्ट दे डिसाइडेड टू टेक दैट मैन टू द टू द हाउस एंड फाइनली डॉक्टर सडाव यू नो डिसाइडेड टू ऑपरेट हिम इन ऑर्डर टू सेव इज लाइफ और पार्ट नंबर थ्री में डॉक्टर सडाव क्या डिसाइड करता है कि वो उस पेशेंट को उसकी लाइफ को सेव करेगा एंड ही डिसाइडेड टू ऑपरेट हिम और उसको ऑपरेट करने के लिए सोचता है एट द सेम टाइम व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग वाज कंफर्म्ड बाय द सर्वेंट ऑफ द हाउस दे प्रोटेक्ट दे प्रोटेक्टेड यू नो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डॉक्टर सडाव एंड है और जैसे ही मतलब ये बात जो वहां के जो सर्वेंट होते हैं वो उसके उनके खिलाफ क्या हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू हेल्प द एनिमी और वो एनिमी को हेल्प नहीं करना चाहते हैं नाउ इन पार्ट नंबर फोर डॉक्टर सराव इज ऑपरेटिंग दैट अमेरिकन शोल्जर हु इज हु इज अनकॉन्शियस जो कि अनकॉन्शियस पड़ा है एंड डॉक्टर सराव उनको ऑपरेट कर रहा है उसको नाउ लेट एस सी वट एग्जैक्टली हैपन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट नंबर फोर अपार्टमेंट में फोकस स्टार्ट करते हैं देखिए दिस मैन ही थॉट देर इज नो रीजन अंडर हैवन वाई ही शुड लीव अब डॉक्टर सडाव उसको ऑपरेट कर रहा था उस शोल्जर को और डॉक्टर सडाव के मन में आता है कि इस आदमी के पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से इसको इस दुनिया में जीना चाहिए राइट अनकॉन्शियसली मतलब बेसूद पड़ा था वो आदमी दिस थॉट मेड हिम रूथलेस ओके रूथलेस मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा रूट बना देना एंड प्रोसीड स्विफ्टली और अनकॉन्सियसली मतलब ये बेसुद दिमाग के अंदर मतलब कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सडाव है थॉटलेस मतलब डॉक्टर सडाव ये बात सोचकर क्योंकि थॉटलेस दिस थॉट मेड हिम रूथलेस और डॉक्टर सडाव जब उस अमेरिकन शोल्जर के बारे में सोचने लग जाता तो और भी ज्यादा रूड होकर वो क्या करने लग जाता ही प्रोसीडिड स्विफ्टली और वो अपने ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेजी से करने लग जाता है In his dream, the man mourned. Mourn का मतलब कहराना और वो जब अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में पड़ा होता है कौन वो पेशेंट अमेरिकन शोल जब कहराने लग जाता है बट सडाव पेड नो हीट पेड नो हीट का मतलब पेड नो अटेंशन लेकिन डॉक्टर सडाव उसकी उसकी कहराने की तरफ कोई अटेंशन नहीं देता है एक्सेप्ट टू मटर एट हिम मटर का मतलब बड़बड़ाना और डॉक्टर सडाव उसकी तरफ बड़बड़ाने लग जाता है ग्रॉन ग्रॉन का मतलब कहराओ ही मटर ही मटर्ड का मतलब डॉक्टर सडाव मन मन में ही मन मन में ही बोलता है ग्रॉन इफ यू लाइक अगर तुम्हें ग्रॉन करना है अगर कहराना है तो तुम कह रहा हो आई एम नॉट गोइंग टू आई एम नॉट गोइंग आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माय ओन प्लेजर मैं तुम्हें जो ऑपरेट कर रहा हूँ ना मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ इनफैक्ट आई डू नॉट वॉन्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट इवन मुझे इस बात का नहीं पता है कि मैं ये ऑपरेट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्टर सडाव की हेल्पलेसनेस का पता चलता है कि डॉक्टर सडाव उसको ऑपरेट भी नहीं करना चाहता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको करना पड़ता है बिकॉज ही वॉज ए डॉक्टर द डॉक्टर ओपन एंड दे वॉज है अगेन सॉरी द डोर ओपन एंड दे वॉज है अगेन दरवाजा खुलता है और उसके बाद क्या है ना अंदर आती है वेर इज द एनेस्थेटिक She asked in a clear voice. Anesthetic मतलब जो बेहोश करने वाली जो दवा थी उसके बाद वो डॉक्टर सडाव से पूछती है कि वो एनेस्थेटिक कहां पर है सडाव मोशन 
विद हिस्स चिन मोशन का मतलब अपनी चिन से इशारा करते हुए बोलता है इट इज एज वेल दैट यू केम बैक चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो एंड ही सेट द फेलो इज बिगनिंग टू स्टीयर स्टीयर का मतलब उकसाना या स्टीयर का मतलब हिलना डुलना तो मतलब द फेलो इज बिगनिंग टू स्टीयर शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड और जो है ना होती उसके हाथ में एक बॉटल होती और कुछ रुई होती उसके हाथ में बट हाउ शेल आई डू इट शी आस्क लेकिन वो पूछती है कि मुझे एनेस्थेटिक तो देना भी नहीं आता है मैं किस तरीके से करूं सिंपली सेचुरेट सेचुरेट का मतलब डुबोना द कॉटन यानी इस रुई को इस लिक्विड में डुबो होल्ड इट नियर हिस्स नॉस्ट्रिल और ये जो लिक्विड जो लिक्विड में डूबा हुआ जो कॉटन है उसको उसकी नाक के पास रखो नॉस्ट्रिल के पास रखो सडाउ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर एनी मोमेंट बिना कोई डिले किए सडाउ बोलता रहा और उसको इंस्ट्रक्ट करता रहा एंड द इंट्रीसेट डिटेल ऑफ हिज वर्क इंट्री इंट्रीकेट मतलब होता है बहुत ज्यादा बारीकी से डिटेल ऑफ हिज वर्क और वो अपने काम को जारी रखता क्योंकि वो ऑपरेशन कर रहा था वेन ही ब्रीथ बैडली मूव इट अवे अ लिटल वो कहता है कि अगर जब ये जो शोल्जर है जिसको तुम अनेस्थेटिक दे रही हो अगर वो थोड़ा जल्दी से सांस लेने लग जाए तो इसके बाद इसको हटा लेना इस एनेस्थेटिक को उसके पास से हटा लेना शी क्राउस झुकना क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग मैन और वो झुकती है और उसके चेहरे के नजदीक जाती है कौन है ना उस अमेरिकन शोल्जर के चेहरे के पास जाती है उसको अनेस्थेटिक देने के लिए इट वॉज पीटियसली थिन फेस पीटियसली का मतलब देन ये तरीके से वो चेहरा बहुत ज्यादा पतला था शी थॉट वो सोचती है एंड द लिप्स व ट्विस्टेड और उसके जो लिप्स थे वो क्या थे ट्विस्टेड मुड़े हुए थे द मैन वो सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट मतलब वो जो आदमी है वो सफरिंग क्या इस आदमी को पता था कि वो दुख दर्द में है सफरिंग में है न्यू इट और नॉट वॉचिंग हिम शी वंडर इफ द स्टोरीज दे हार्ड सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्यू अब उसको याद आती है मतलब वो स्टोरीज जब वो मतलब एक बच्ची हुआ करती थी तो उन स्टोरीज के बारे में सुनती थी कि किस तरीके से जो जापान का जो जर्नल है वो जो भी शोल्जर्स पकड़े जाते हैं दूसरी कंट्री के उनको किस तरीके से उनको उनको सफर किया जाता है एक्सप्लोइट किया जाता है तो उस अमेरिकन शोल्जर की सफरिंग को देखकर उसको शायद याद आता है कि वो जो स्टोरीज थी बिल्कुल सच थी जो किसके लिए जो जापान के जर्नल के लिए बोली जाती थी दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ ह्यूमर्स फ्लिकर्स ऑफ ह्यूमर ह्यूमर का मतलब अफवाह फ्लिकर्स का मतलब झिलमिल करना मतलब ये जो अक्सर अफवाहें क्या करती है एक कुछ टाइम के लिए आती थी एंड टोल्ड बाई वर्ड ऑफ द माउथ लोग अपने मुंह से इन अफवाहों को बोलते थे एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड और मतलब हमेशा इसका विरोध करते थे कॉन्ट्राडिक्टेड इन द न्यूज पेपर द रिपोर्ट वर ऑलवेज दैट वेर एवर द जैपनीज आर्मी वेन द पीपल रिसीव दैम ग्लैडली लेकिन मतलब न्यूज़पेपर के अंदर तो हमेशा ही जापनीज आर्मी की अच्छी बातों को बताया जाता था जहां भी जापनीज आर्मी जाती थी लोग उसको बड़े प्यार से गले लगाते थे एंड रिसीव दैम मतलब उनका उनका स्वागत करते थे विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन लिबरेशन का मतलब आजाद जब मतलब क्या हुई थी जब मतलब वो जो आजाद हुआ करते थे कौन जब मतलब उन जापनी शोल्जर्स जो जो प्रिजनर्स थे उनको आजाद किया जाता है तब तो उनको क्या किया जाता है लिबरेशन वाला आजाद करना तो उनको बड़े प्यार से रिसीव किया जाता है बट समाइम्स शी रिमेम्बर सच मैन एज जर्नल ताकिमा यहाँ पर जो जापान का जो जर्नल है उसका नाम ताकिमा है हु एट होम बीट इज वाइफ क्रियलिटी क्रियलिटी का मतलब बड़े निर्दयी तरीके से वो अपनी वाइफ को पीटता है दो नो वन मैंशन इट नाउ ही हैड फॉर्ट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया और मतलब उसके बारे में मतलब क्या है बुरी बातें उसके बारे में कोई भी नहीं लिखता है क्यों हालांकि वो अपनी वाइफ को पीटता है लेकिन उसके उसके बारे में हमेशा विक्टोरियस मतलब जो उसने जीत हासिल की थी बैटल के अंदर मंचूरिया के अंदर जो हुआ था सिर्फ उसके बारे में अच्छी बातें ही लिखी जाती है क्यों क्योंकि जो मीडिया है जो लोग न्यूज में लिखते हैं वो जनरल ताकिमा से डरते हैं और उसके बारे में सिर्फ अच्छी बात लिखते हैं इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी दुरल टू वुमेन इन इज पावर अगर सोच सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो अपनी औरत के लिए अपनी वाइफ के लिए इतना ज्यादा निर्दयी हो सकता है वुड ही नॉट बी क्रल टू लाइक दिस फॉर इंस्टेंस क्या वो ऐसे जो अमेरिकन शोल्जर है क्या उसके लिए निर्दयी नहीं होगा क्या तो यहाँ पे पता चलता है कि मतलब एक ऐसा एक र्यूमर्स होता था कि मतलब जो जो अमेरिकन शोल्जर्स होते थे जो पकड़े जाते थे जापान के अंदर उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया जाता था तो यहाँ पर है ना सोचती है कि जो जनरल ताकिमा है वो अपनी वाइफ को तक को तो छोड़ता नहीं है अपनी वाइफ को भी एक्सप्लोइट करता है तो जो ये जो अमेरिकन शोल्जर है जो कि एक प्रिजनर है तो इसके साथ उसने कैसा व्यवहार किया होगा इस बात को सोचकर है ना हैरान थी शी हॉप्ड 
एनेक्सेसली चिंता के साथ दैट दिस मैन मेड मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर वो सोचती है कि काश ये जो आदमी है जो अमेरिकन है इसको टॉर्चर ना किया गया हो इट वॉज एट दिस मोमेंट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार ऑन इज नेक और तभी उसके मतलब नेक के पीछे ओके नेक के पीछे गर्दन के पीछे उसको एक निशान दिखाई पड़ता है स्कार दिखाई पड़ता है जस्ट अंडर द ईयर कान के जस्ट नीचे दो स्कार शी मोमर लिफ्टिंग हर आईज टू सडाव मतलब वो अपनी लिफ्टिंग हर आईज अपनी आंखों को उठाती है सडाव को बोलती है कि दो स्कार वो निशान कौन से हैं वो किस चीज के निशान है बट इट डी नॉट आंसर लेकिन डॉक्टर सडाव अपने ऑपरेशन में बिजी था वो वो है ना को आंसर नहीं करता है एट दिस मोमेंट ही फेल दैट द टिप ऑफ हिस्स इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड और जिस जिस वक्त डॉक्टर सडाव ऑपरेशन कर रहा होता है उसी वक्त उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उस वुंड मतलब उस इंजरी के अंदर उस घाव के अंदर होता है तो वो किसी सॉलिड चीज के साथ टकराता है बुलेट के साथ टकराता है डेंजरसली नियर द किडनी और वो जो होल होता है मतलब जो होता है मतलब जो घाव होता है किडनी के बिल्कुल नजदीक होता है ऑल थॉट All thought left him. सारी की सारी सोच उसको छोड़ गई ऑल थॉट लेफ्ट हिम ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर ही प्रॉप विद हिस्स फिंगर और उस वक्त मतलब डॉक्टर सडाव को इस बात का खुशी होती कि एटलीस्ट उसने उस बुलेट को ढूंढ निकाला ही प्रॉप छानबीन करना विद हिस्स फिंगर और वो अपनी उंगलियों से क्या करने लग जाता है उस उस बुलेट को ढूंढने लग जाता है डेलीकेटली बड़ी बारीकी से फेमिलियर विद एवरी एटम एटम ऑफ ह्यूमन बॉडी क्योंकि डॉक्टर सडाव एक डॉक्टर थे जो कि ह्यूमन बॉडी की हार्ट पार्ट से वो फेमिलियर थे परिचित थे उनको हर एक बॉडी पार्ट का नॉलेज था हिस्स ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज हिस्स ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज Ignorance of human body is surgeon's cardinal sin, sirs, and he had thundered his his class year after year. देखे अब यहाँ पे बोला क्या गया है? His old American professor, उनके जो Dr. Sadao थे, उनके जो old professor थे, American professor थे, anatomy के has seen to that knowledge, to that knowledge. वो अक्सर मतलब इस बात को बोलते थे कि ignorance of human body कि अगर doctor होने के नाते अगर किसी भी आप human body को ignorance करते हो, अज्ञानता दिखाते हो, the surgeon cardinal sin ये doctor का एक ऐसा sin है, एक ऐसा पाप है जिसको माफ नहीं किया जा सकता है sir. He had thundered at his classes year by year. to operate without a complete knowledge of body if you had made it anything less than a murder aur yahan par matlab uske jo doctor doctor sadao ke jo anatomy ke jo professor the wo aksar bolte the ki agar aapko puri knowledge nahi hai aur uske bawajood agar aap kisi patient ko operate karte ho aur wo usko kal ko kal ko kuch ho jata hai to wo murder se kam nahi hai wo kehte na a little knowledge is dangerous thing neem hakim khatra e jaan to uske jo doctor सडाव के जो प्रोफेसर थे टॉमी के वो अक्सर ये बोलते थे कि अगर डॉक्टर अगर कोई इग्नोरेंस दिखाता है अज्ञानता दिखाता है तो एक ऐसा पाप है जिसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता एट द सेम टाइम अगर एक डॉक्टर जिसको नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑपरेट कर रहा है उसके बावजूद भी कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि उसकी जान जा सकती है तो वो मर्डर से कम नहीं है इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई डियर सडाव ममर सड़ाओ थोड़ा बोलता है कि चलो एटलीस्ट किडनी तो बच गई किडनी के बिल्कुल नजदीक लगी थी गोली लेकिन किडनी को नहीं किडनी बच गई थी एंड इट इट वाज इज हैबिट टू मर टू पेशेंट व्हेन ही फॉरगोट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन और ये डॉक्टर सड़ाओ की ये आदत थी कि अक्सर वो मरम मर्म, का मतलब मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना अक्सर वो पेशेंट के साथ बातचीत करता था ही फॉरगोट हिमसेल्फ इन ऑपरेशन और वो कंप्लीटली अपने आप को भूल चुका था ऑपरेशन के अंदर कौन डॉक्टर सडाओ डॉक्टर सडाओ ऑपरेशन ऑपरेशन में इतना ज्यादा बिजी था कि वो सब कुछ भूल चुका था माय फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल इज पेशेंट और डॉक्टर सडाओ हर एक अपने पेशेंट को क्या बोलता था माई फ्रेंड बोलता था एंड सो नाव ही डेट और ऐसा ही वो अभी बोलता है माई फ्रेंड Forgetting that this was his enemy, वो इस बात को भूल गया था ऑपरेशन करते हुए कि ये जो अमेरिकन शोल्जर जिसका ऑपरेशन कर रहा है वो उसकी कंट्री का दुश्मन है देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइस ऑफ इंसेंस इंसेंस मतलब हो गया बारीकी की मतलब बारीकी केयरलेस बारीकी केयरफुली कह सकते हो आप जिसको मतलब प्रिसाइस केयरफुली मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से जो विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइस ऑफ द बुलेट वॉज आउट और बड़े मतलब बहुत बारीकी से और केयरफुल तरीके से उस बुलेट को निकाल दिया जाता है द मैन क्वेड क्वेड का मतलब हो गया शिवरिंग 
काटने लग जाना जैसे वो गोली बाहर निकलती है तो आदमी काटने लग जाता है बट ही वो स्टिल अनकॉन्शियस लेकिन वो अभी भी बेसूद पड़ा था बेहोश पड़ा था नवदल कोई बात नहीं मटर अ फ्यू वर्ड्स मतलब जो जो मैन होता है जिसकी बुलेट निकाली गई अमेरिकन सोल्जर की वो क्या करता मटर मतलब बुद बुदाना अंदर ही अंदर कुछ शब्दों को बोलना इंग्लिश वर्ड्स बोलता है वो गर्ड्स ही मटर चौकिंग एंड गोट माई गर्ड्स गर्ड्स का मतलब होता आते जो इंटेंसटाइन होती है अपनी राइट जो आते होती है वो कहता है क्योंकि वो कहता है मेरी आते किसी ने निकाल ली दे गोट माई गर्ड्स उन्होंने मेरी आते निकाल ली एंड सड़ाओ हैना क्राइड शार्पली सड़ाओ हैना क्राइड शार्पली हैना बोलती है सड़ाओ को आवाज लगाती हाश सड़ाओ से हाश का मतलब चुप हो जाओ सड़ाव बोलते चुप हो जाओ है ना द मैन सेंक बिगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउन दैट सड़ाव टू कप इज वेस्ट द मैन सेंक सेंक मतलब डूब जाना अगेन इन टू द साइलेंस मतलब वो आदमी है वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाता है सो प्रोफाउन सो डीप दैट सड़ाव टू कप हिज रिस्ट और उसकी मतलब रिस्ट को उठाते हैं एंड हेटिंग द टच ऑफ इट हालांकि वो उसके रिस्ट को टच नहीं करना चाहता लेकिन उसके बावजूद भी उसके रिस्ट को उठाता है येस देर वो स्टिल ए पल्स टू फेन हालांकि वो उसकी जो रिस्ट होता है उसमें उसकी पल्स जो होती है उसको वो फील करना चाह रहा था सो फेन और वो जो उसकी पल्स रेट होती है बहुत ज्यादा हल्की होती है फेंट होती है सो फीवल सो वी फीवल का मतलब वी बट इनफ ही वॉन्टिड द मैन टू लिव एंड गिव हॉ मतलब इतनी जरूर थी कि मतलब उसका जो पल्स रेट थी वो इतनी थी कि वो आदमी जी सकता था एंड गिव हॉप इस बात की उम्मीद की जा सकती थी कि वो आदमी शायद सरवाइव कर जाए बट सटनली आई डोंट वांट दिस मैन टू लीव ही थॉट लेकिन डॉक्टर सडाव चाहता था कि ये आदमी जिए ना क्योंकि वो उसकी कंट्री का दुश्मन था नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हैना और वो साफ साफ हैना को बोलता है कि अब इसको और ज्यादा एनेस्थेटिक मत देना ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोस्ट And from his medicines, मानो कि वो इतने जल्दी से घूमता मानो उसने कभी never pause, never stop. मतलब from his medicines, he chose a small vial. मतलब वो इतनी तेजी से घूमता मानो उसने pause लिया ही ना हो. वो एक छोटा सा vial. Vial का मतलब container होता है जिसमें medicine आती है. तो a small vial and from it filled a hypodermic. Hypodermic मतलब injection कह सकते हैं. उसके अंदर वो injection fill करता है. And thrust into the पेशेंट लेफ्ट आर्म और जो पेशेंट जो अमेरिकन शोल्जर होता है उसके लेफ्ट आर्म में वो इंजेक्शन लगा देता है देन पुटिंग डाउन द नीडल और नीडल को नीचे रखता है एंड ही टुक द मैं रिस्ट अगेन वो दोबारा से उस आदमी की पल्स रेट को चेक करता है द पल्स अंडर इज फिंगर फ्लटर फ्लटर का मतलब फ्लटरिंग करना मतलब हिलना राइट right? फ्लटर का मतलब कहते हैं फड़फड़ करना राइट right? जैसे पल्स रेट करती है ना जैसे बीप करती है फल, जो फ्लटरिंग करती है फड़फड़ाना Once or twice, then grew stronger. उसके बाद मतलब जो उसकी पल्स रेट होती है धीरे धीरे ग्रीव करने लग जाती है मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेट ही सेट टू हैना एंड साइड एंड फाइनली मतलब डॉक्टर सडाव हैना को बोलता है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये आदमी जरूर जी जाएगा द यंग मैन वॉक द जो अमेरिकन शोल्जर होता है वो उठता है सो वीक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था वो हिज ब्लू आई सो टेरिफाइड उसकी जो नीली आंखें थी डरी हुई थी वेन ही परसिव जब इसको समझ में आता है परसिव का मतलब समझना केम इन टू सेंस वेर ही वॉज कि वो कहां पर था दैट हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज हैमा फेल्ट कंपेल्ड और हैमा अपने आप को ऐसा फील करते कि मानो उसको उस अमेरिकन शोल्जर से माफी मांगनी चाहिए कंपेल्ड का मतलब फोर्स शी हार शी हार सेल्फ साउ हिम क्योंकि उसने उस आ, फिर उसके बाद वो क्या करती है उस अमेरिकन शोल्जर को खुद अपने हाथों से सर्व करती है फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम क्योंकि सभी के सभी सर्वेंट ने मना कर दिया था क्या वो मतलब रूम में भी नहीं आएंगे और ना ही इस अमेरिकन शोल्जर की किसी भी तरह की मदद करेंगे वेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम जब है ना फर्स्ट टाइम अंदर आई थी शी सो शी सो हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग और मतलब शी सो हिम वो उस अमेरिकन प्रिजनर को देखती है जो कि सम्मन का मतलब कलेक्ट करना जो कि अपनी जो स्ट्रेंथ थी अपनी जो ताकत थी उसको इकट्ठा कर रहा था टू बी प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग मानो कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है और जो बची कुछ इसके अंदर ताकत थी उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था डोंट बी अफ्रेड शी बैक हिम सॉफ्टली और है ना कहती है उसको अमेरिकन शोल्जर अमेरिकन शोल्जर को डरो मत ओके हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गेस्ट हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गेस्ट मतलब यहाँ पे बोलता है कि मैं किस तरीके से यहाँ यहाँ आया यू स्पीक इंग्लिश क्या तुम इंग्लिश बोलती हो गेस्ट गेस्ट का मतलब मुंह खुला रह जाना 
आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका शी रिप्लाइट यहाँ पर है ना बोलती है कि मैं लॉन्ग टाइम इन अमेरिका कि मैं एक लंबे टाइम पहले मैं अमेरिका में ही थी जिस वक्त वो डॉक्टर सडाउ से मिली थी शी सो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई दैट बट ही कुड नॉट मतलब वो देखती है कि जो अमेरिकन शोल्जर है वो मतलब रिप्लाई करना चाहता था बट बोल नहीं सका सो शी नेल्ट नेल्ट का मतलब घुटनों के बल बैठ जाना एंड फेड इम जेंटली और उसका बड़े प्यार से वो फीड करती है फ्रॉम द प्रोक्लेन स्पून प्रोक्लेन मतलब जो चाइना की जो बनी हुई जो स्पून होती है मटेरियल अलग टाइप का एक मटेरियल होता है उसकी बनी चीनी के जो बर्तन बने होते हैं उस स्पून से वो खिलाने लग जाती है ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट हालांकि जो अमेरिकन शोल्जर होता है उसकी इच्छा नहीं होती खाने की लेकिन उसके बावजूद भी वो खा लेता है Now you will soon be strong, she said. वो कहती है कि अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे Not liking him, yet moved to comfort him. हालांकि हालांकि मतलब है ना कि वो अमेरिकन शोल्जर पसंद नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी उसको कंफर्ट करती है He did not answer. जो अमेरिकन शोल्जर होता है वो कोई भी आंसर नहीं करता है When Sadao came in, जैसे ही डॉक्टर सडाव अंदर आता है इन द थर्ड डे तीसरे दिन आफ्टर द ऑपरेशन ऑपरेशन के तीसरे दिन ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप वो देखता कि ये जो अमेरिकन शोल्जर था वो बैठा हुआ था हिस्स फेस ब्लड लेस विद एफर्ट्स हिस्स फेस ब्लड लेस विद एफर्ट्स और जो एफर्ट्स कर रहा था उसके चेहरे पर मतलब ब्लड साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था मतलब उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था बिल्कुल लाई डाउन सडाव क्राइड और कहता कि लेट जाओ डॉक्टर सडाव बोलता डू डू यू वॉन्ट टू डाई क्या तुम मरना चाहते हो ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली और वो उस आदमी को बोलता है कि जल्दी नीचे लेट जाओ जेंटली प्यार से एंड स्ट्रॉन्गली एंड एग्जामिन द वोट और उसके बाद वो क्या करता है वो जो उसका घाव होता है उसका उसको एग्जामिन करता है उसको चेक करता है कि क्या वो घाव भर चुका है या नहीं यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड इट उसके बाद डॉक्टर सडाव स्कॉल्ड का डांट ना उसके बाद डॉक्टर सडाव उस अमेरिकन शोल्जर को डांटता है और कहता है कि अगर तुमने इस तरह की चीजें दोबारा से की तुम अपनी मर्जी से बैठ रहे हो एफर्ट्स कर रहे हो तो तुम अपने आप को मार लोगे अभी तुम इस इस हालत में नहीं हो कि तुम इतने एफर्ट्स करो वट आर यू गोइंग टू डू विद मी द बॉय मटर और वो जो अमेरिकन शोल्जर होता है वो डॉक्टर सडाव से पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो कि लुक जस्ट नाउ बियरली सेवनटीन और मतलब वो सत्रह से भी नीचे लग रहा था वो जो अमेरिकन शोल्जर था वो सत्रह से भी नीचे का लग रहा था आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर क्या तुम मुझे हवाले करने वाले हो जैपनीज आर्मी को फॉर ए मोमेंट सडाव डिड नॉट आंसर उस टाइम के लिए डॉक्टर सडाव आंसर नहीं करता है He finished his examination और वो जो आप वो चेकिंग कर रहा था उसके घाव को वो अपनी एग्जामिनेशन खत्म करने के बाद देन पुल द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन सिल्क की बनी जो रजाई थी वो उसको उठाकर चला जाता है I don't know myself. I shall do with you. यहाँ पे डॉक्टर सडाव बोलता है कि मुझे खुद को नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा आई ऑट ऑफ कॉर्स टू गिव यू टू द पुलिस यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए तुम्हें पुलिस को हवाले कर देना चाहिए क्योंकि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो तुम भागे हुए कैदी हो नो डोंट टेल मी एनी थिंग ही पुट अप हिस्स हैंड एंड सो दैट यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक एंड डोंट टेल मी एनी थिंग मुझे कुछ भी मत बताओ ही पुट अप His hand, his saw the young man was about to speak. Doctor Sadao saw saw us. He told him that you have nothing to say. And at that time, the American soldier was making some efforts to say something. Don't even tell me your name unless I ask. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, you have to tell me your name. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, you have to tell me your name. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, you have to tell me your name. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, you have to tell me your name. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, you have to tell me your name. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, you have to tell me your name. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, you have to tell me your name. So here, Doctor Sadao says that until I don't even ask your name, जो यंग मैन होता अपनी आंखें बंद कर लेता अमेरिकन शोल्जर एंड टर्न इज फेस टू द वॉल और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लेता है ओके ही रिस्पर वो धीरे से बोलता है हिज माउथ अ बिटर लाइन मतलब मुंह बनाते हुए मतलब धीरे से बोलता चलो ठीक है आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सडाउ और जो हैना होती है वो बाहर डॉक्टर सडाउ का वेट कर रही होती है ही सो एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल शी वॉज इन ट्रबल तो डॉक्टर सडाउ देखता है कि हैना काफी परेशानी के अंदर थी Sadao, you me tells me servant feel they cannot stay if they hide this man here any more. So here, but Doctor Sadao, ko, मतलब you me, मतलब Doctor Sadao ko है ना बोलती है कि you me ने मुझे कहा कि servant feel they cannot stay. Servant ने अगर you me ने कहा कि सारे के सारे servant यहाँ पे नहीं रुकेंगे if we hide this man. अगर इस American soldier को हम अपने घर पे रखते हैं, तो सारे के सारे soldier जो servant है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं. She said. है ना बोलती है शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग 
in america that we have forgotten to forgotten to think about our own country first they think we like americans aur wo hame kis cheez ko lekar point out kare kyunki hum hum dono america ke andar reh kar aaye hain to is wajah se hamara america ke prati thoda lagav hai aur hum america ko pasand karte hain aur kahin na kahin apne desh se pyar karna bhul gaye hain we have forgot to think of our own country aur hum apni jo country hai uske bare mein nahi sochte hain kyunki hum america ke andar ek bahut lambe time se reh kar aaye hain aur hame hame american bahut zyada pasand hai wo is baat ko bol rahe hain It's not true. Sadao said harshly. Harshly मतलब बहुत ज़्यादा badly बोल सकते हो. Harshly मतलब बहुत strongly. यहाँ पर Doctor Sadao बोलता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है. I love my country. I am a true Japanese. तो यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं एक सच्चा Japanese हूँ. American are our enemies. American हमारे दुश्मन हैं. But I have been trained not to let a man die if I can help it. लेकिन ऐसे डॉक्टर मुझे इस बात के लिए ट्रेन किया गया है कि अगर मैं एक आदमी जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ उसको मैं मरने ना दूँ तो ये मेरा धर्म है ये मेरी ड्यूटी बनती है. The servant cannot understand that she said anxiously. यहाँ पे है ना बोलती है कि डॉक्टर सराव को बोलती है कि मतलब ये सर्वेंट जो है ना वो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं. No, he agreed. सही कहा. Neither seems to able to say more, and somehow, somehow the household dragged on. Neither seems to able to say more. और उसके बाद मतलब दोनों में से कोई भी इस चीज को नहीं बोल पाता ना ही समझा पाता है पर किसी तरीके से जो घर का काम है drag on चलता रहता है घसीटना होता है वैसे drag का मतलब the servant grew more watchful. उसके बाद जो servants थे वो मतलब निगरानी रखना start कर देते हैं. They could see was so as careful as ever, but their eyes were Called upon the pair to whom they were hired. मतलब generally आप मतलब वो जो उनकी courtesy थी मतलब जो as a owner as a मालिक वो उनको दिखाते थे वो courtesy क्या थी ज़्यादा careful हो गए थे जो क्या थे जो servants थे वो अक्सर इस बात को देखते थे कि उनका जो मालिक है मालकिन है वो क्या कर रहे हैं मतलब अक्सर वो उनके बारे में सोचते रहते थे कि ये अमेरिकन को मदद करें क्या मदद करें इस तरीके से वो वॉचफुल तरीके से डॉक्टर सडाउ और हैना की तरफ देखते रहते थे इट इज क्लियर ये बात साफ थी व्हाट आर मास्टर ऑट टू डू कि हमारे जो मास्टर हैं मतलब जो डॉक्टर सडाउ उसको क्या करना चाहिए द ओल्ड गार्डनर सेट वन मॉर्निंग तो मतलब जो गार्डनर था वो कहता कि ये बात तो साफ साफ है ये बात तो पता ही होना चाहिए वट आर मास्टर ऑट टू डू उसको क्या करना चाहिए ही हैड वर्क विद मी He had worked with flowers all his life. और जो मतलब गार्डनर था उसने पूरी जिंदगी अपनी जो किन के साथ काम किया क्योंकि वो माली था तो उसने हमेशा फूलों के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है And had been a specialist too in the moss. Moss का मतलब यहाँ पर हो गए जो काई होता है ग्रीन कलर की होती है और पूरी मतलब जो गार्डनर था उसने अपनी पूरी जिंदगी इन फ्लावर्स के साथ बिता दी थी और इस मोस के साथ यानी बिता दी थी For Sadao father, he had made one of the finest moss garden. And Doctor Sadao's father, when he was alive, he had made a garden for his father. Doctor Sadao's father had made a moss garden for his father in Japan. Sweeping the bright green carpet, and at that time, he was cleaning the green carpet with green color. Constantly, so that not a leaf on the pine needle marred the velvet of this surface. And he was constantly doing that not a leaf, that one leaf, the leaf of pine. पाइन का जो लीफ होता है वो धार धार होता है वो नीडल होता है उसका जो जो पाइन का जो पत्ता होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है नीडल की तरह मेयर का मतलब फाड़ देना द वेलेट ऑफ इट्स सरफेस और मतलब जिस सरफेस पे उसने वेलवेट बिछाया हुआ था वो इस बात को बड़े ध्यान से सोचता है कि ये जो मतलब ये जो वेलवेट बिछाया हुआ है वो कहीं ये जो पाइन का जो लीफ है इसको मेयर ना कर दे इसको डिसफिगर ना कर दे इसको फाड़ ना दे My old master's son knows very well what he ought to do. और मेरे जो पुराने मालिक है उसके लड़के को इसका बात का पता होना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए यानी उसका जो पुराना मालिक यानी डॉक्टर सड़ाव के फादर है मतलब उस टाइम वो गार्डनर उसके साथ था और डॉक्टर सड़ाव के लिए बोलते हैं कि डॉक्टर सड़ाव को इस बात का पता होना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए ही नाउ सेट पिंचिंग ए बर्ड फ्रॉम ए बुश पिंचिंग मतलब तोड़ना बर्ड का मतलब एक कली कह सकते हो अब बुश झाड़ियों से एज ए स्पॉक वो एक कली को तोड़ता हुआ झाड़ियों से हिस पॉक बोलता है वेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड मतलब जब वो आदमी था वो जो मरने वाला था तो उसको बचाया क्यों उसका खून क्यों नहीं बहने दिया क्यों उसको बचाया राइट द यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ स्किल टू सेव लाइफ मतलब जो यंग मास्टर मतलब यहाँ पर किसके लिए हो गया है डॉक्टर सड़ाव के लिए बोला कि डॉक्टर डॉक्टर सड़ाव है ना वो अपनी 
जो स्किल है जो उसका टैलेंट है उसने उसको बचाया किसको उस अमेरिकन शोल्जर को तो शायद वो उस बात पे प्राउड फील कर रहे हैं कि सेव एनी लाइफ मतलब कि उसने किसी की जिंदगी बचाई है द कुक सेट कंटेम्पेंशनली कंटेम्पेंशनली का मतलब विथ हैट्रेड लुक विथ हैट्रेड नफरत के साथ She spilt a fork neck skillfully. और जो कुक होता है वो क्या करता है स्प्लिट का तोड़ना फॉल मतलब क्या होता है मुर्गा टाइप कह सकते हो जो कॉक होता है मुर्गा टाइप बोल सकते हो और उसकी नेक को तोड़ देता है स्किलफुली बड़ी चतुराई स्किलफुली मतलब एक टैलेंट के साथ स्किलफुली मान लो उसको वो टैलेंट था एंड हेल्थ द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लीट ब्लड फ्लो इन टू द रूट ऑफ विस्टेरिया वाइन यहाँ पे कुक क्या कर रहा है देखो गार्डनर बात कर रहा था एट द सेम टाइम कुक बात कर रहा था कुक क्या कर रहा था शायद उसको चिकन बनाना था तो इसलिए उसने क्या किया फाउल था उसकी उसको तोड़ दिया उसकी नेक को तोड़ दिया और उसके बाद जो बर्ड था वो क्या करता फ्लटरिंग करने लग जाता है और उसका ब्लड निकलने लग जाता है फ्लो इन द रूट ऑफ विस्टेरिया वाइन वाइन क्या होता है बेल होती है उसके जो उसका जो ब्लड होता है वो उसके रूट्स में उसके जड़ों में चला जाता है किसकी विस्टेरिया जो वाइन थी जो मतलब जो बेल थी उसकी जड़ों में चला जाता है ब्लड ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर एंड द गोल्ड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट और मतलब जो कुक थी मतलब मतलब कुक थी मतलब वो जो गार्डनर था वो इस बात को मानता था कि जो ब्लड है ना वो बहुत बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर है बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है और वो जो फाउल उसने क्या किया था उसकी नेक को उसने तोड़ दिया था उसका ब्लड निकल रहा था तो उसके ब्लड को वेस्ट नहीं करना चाहता था और उस ब्लड को वो किसके लिए यूज करना चाहता था विस्टेरिया जो वाइन थी बेल थी उसके रूट्स के लिए उसको यूज करना चाहता था क्योंकि उसका मानना था जो ब्लड है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है इट इज इन द किचन ऑफ होम वी मस्ट थिंक इट इज द सॉरी इट इज द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक यू मी सेड सैडली इट इज द चिल्ड्रन ऑफ होम वी मस्ट थिंक हमें बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए यू मी सेड वट विल दे फेट इफ दे फादर इज कंडेम एज ए ट्रेटर कंडेम का मतलब पनिस्ड एज ए ट्रीटर वैसे कंडेम का मतलब हेट करना भी होता है कंडेम्ड एज ए ट्रीटर मतलब अगर उसके फादर को फेट का मतलब भविष्य अगर मतलब डॉक्टर सडाव को एज ए ट्रीटर एक राजद्रोही राजद्रोही के चक्कर मतलब एक राजद्रोही की तरह उसको अगर पनिश किया जाता है अगर अगर मतलब ताकिमा जनरल ताकिमा को ये बात पता चल जाती है कि वो एक अमेरिकन शोजर को मदद कर रहा है तो कल को अगर उसको पनिश किया जाता है एक राजद्रोही की तरह तो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा दे डि नॉट ट्राई टू हाइड वट दे सेट फ्रॉम द इयर्स ऑफ हैना और मतलब जो जो सर्वेंट्स बात कर रहे थे ये बात हैना के कानों तक भी जाती है शी स्टूड अरेंजिंग द डे फ्लास इन द बरांडा नियर और जो हैना थी वो क्या कर रही थी जो डे फ्लावर्स से उसको अरेंज कर रही थी जो कि बरांडा में लगे हुए थे बरांडा के अंदर फ्लावर पोर्ट वगैरह था उसके अंदर वो क्या कर रही थी उनको अरेंज कर रही थी शी नो शी न्यू दिस पॉक ऑन पर्पज दैट शी माई थी और हैना को इस बात का पता था वो जानबूझकर ऐसा बोल रही थी जिससे कि हैना उनकी कॉन्वर्सेशन को सुन सके दैट दे वाइट हालांकि वे ठीक थे शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ आर बींग हालांकि वो ठीक थे जो सर्वेंट थे वो ठीक बोल रहे थे हैना भी इस बात को अग्री करती थी बट दे वॉज अनदर पार्ट ऑफ विच शी शी हेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग फॉर प्रिजनर मतलब हालांकि वो जो सर्वेंट बोल रहे थे ठीक थे लेकिन हैना इस बात को भी मना नहीं कर सकती थी कि कहीं ना कहीं उसका जो प्रिजनर था अमेरिकन शोल्जर था उसके प्रति उसका लाइकिंग था क्योंकि वो उसको बचाना चाहती थी वो भी उसको उसकी लाइकिंग थी उसके लिए भी she had come to the think she had come to think of him as a prisoner she had not liked him even yesterday dekho yahan pe dobara se bolte hain there was another part of her which she like she herself could not understand it was not sentimental liking of the prisoner liking of the prisoner she had come to think think of him as a prisoner and she had not liked him even yesterday when he he had said in the impulsive way इम्पल्सिव वे का मतलब होता है इग्नो इम्पल्सिव मतलब एक इरिटेबल इरिटेबल जो तरीका होता है बोलने का चिड़ाने वाला तरीका होता है तो है ना इस बात को बोलती है कि कल भी वो उसको पसंद नहीं करती थी अमेरिकन शोल्जर को वो आज भी उसको पसंद नहीं करती है लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिकन शोल्जर की मदद कर रहे थे जो सर्वेंट अक्सर बात करते थे लेकिन वो इस बात के साथ अग्री भी थी कि सर्वेंट तो बात तो ठीक कर रहे हैं कोई गलत तो नहीं कह रहे सर्वेंट एनी वे लेट मी टेल यू देट माई नेम इज टॉन मतलब जब मतलब है ना उसे बात कर रही होती है तो जो अमेरिकन शोल्जर होता है वो उसको अपना नाम बताता है कि एनी वे लेट मी टेल यू माई नेम माई नेम इज टॉम मेरा नाम टॉम है शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बो बो का मतलब झुकना राइट 
और वो शी हैड ओनली बोड हर लिटल डिस्टेंट बो शी सो हार्ट इन इज आईज बट शी डि नॉट विश टू असोच इट असोच का मतलब कंसोल इट मतलब हालांकि उसकी आंखों में दुख दिखाई पड़ता है किसके जो अमेरिकन सोल्जर होता है उसकी आंखों में दुख दिखाई पड़ता है लेकिन वो उसको कंसोल नहीं करती है उसको सांत्वना नहीं देती है इन डीड इट वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन इज हाउस क्योंकि वो उसके घर के अंदर क्या बना हुआ था एक बहुत बड़ी दिक्कत बना हुआ था क्योंकि उसका सारे के सारे जो सर्वेंट थे उसके खिलाफ हो चुके थे और वो एक थ्रेट बना बन चुका था कि कल को अगर जो जापान का जो चीफ है जनरल अगर उसको इस बात का पता चल गया या फिर जापान पुलिस को इस बात का पता चल गया तो हो सकता है उनको पनिश किया जाए तो इस वजह से जो अमेरिकन सोल्जर था वो उन सभी के लिए ट्रबल बना हुआ था एज फॉर सडाव जहां तक सडाव की बात है एवरी डे ही एग्जामिन द बोन्ड मतलब वो उसका जो जो इंजरी थी घाव था उसको एग्जामिन करता था चेक करता था केयरफुली बड़ी मतलब केयरफुली बड़ी बारीकी से द लास्ट स्टिचेस जो टाके लगाए हुए थे हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग और जो टाके लगाए हुए थे इस घाव के ऊपर वो स्टिच निकाल लिए गए थे आज सुबह एंड द यंग मैन वुड इन फोर्ट नाइट बी नाइसली एज वेल एवर और पंद्रह दिनों के अंदर जो यंग मैन है मतलब ये जो सोल्जर है अमेरिकन सोल्जर बिल्कुल ठीक हो जाएगा सडाउ वेंट बैक टू सडाउ वेंट बैक टू हिज ऑफिस सडाउ अपने ऑफिस जाना स्टार्ट कर देता है एंड केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर और मतलब डॉक्टर सडाव बहुत एक बहुत अच्छे एक जैपनीज थे वो एक ट्यू पेट्रोइड था एक देशभक्त था और पूरा का पूरा इंसिडेंस वो चीफ ऑफ पुलिस को लिख देता है कि किस तरीके से वो उस अमेरिकन सोल्जर से मिला और किस तरीके से उसने उसको ऑपरेट किया वो सारी चीजें वो उस लेटर में लिख देता है ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट डे ऑफ फेबर इक्कीस तारीख को फेबर को एन एस्केप्ड प्रिजनर वॉज वॉस्ट अप ऑन द श्योर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस वो लेटर में लिखता है कि किस फरवरी को किस तरीके से एक प्रिजनर जो कि बचकर निकला था वो मेरे घर के सामने आ गया श्योर का मतलब किनारा सो फार ही टाइप एंड अभी उसने ये टाइप ही किया था देन ही ओपन ए सीक्रेट ड्रॉय ऑफ हिस्स डेस्क एंड पुट द अनफिनिश रिपोर्ट इन इन टू इट अभी तक उसने मतलब क्या किया था अपना लिखना ही स्टार्ट किया था उसके बाद वो अपनी ड्रॉर का एक सीक्रेट अपने ड्रॉन में एक सीक्रेट ड्रॉन को खोलता है और उसके बाद वो उसमें जो आधी अधूरी जो रिपोर्ट उसने लिखी थी वो उस डेस्क के अंदर उस रिपोर्ट को रख देता है राइट तो अभी मतलब डॉक्टर सराव क्या करा उसने उस उस अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट तो कर दिया बट एट द सेम टाइम वो एज ए ट्यू पेट्रोइड वो एक रिपोर्ट लिखना चाहता था किसको चीफ ऑफ पुलिस को कि किस तरीके से वो इस अमेरिकन सोल्जर से मिला और वो एक ट्यू पेट्रोइड भी था एक सच्चा देशभक्त भी था और अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था तो एज ए डॉक्टर उसने उसको सेव किया अभी एज ए ट्यू पेट्रोइड वो आर्मी को या जो जनरल ऑफ जनरल ताकिमा है जो कि पूरे के पूरे जापान को कंट्रोल करता है जो आर्मी चीफ है वो उसको इस बात के बारे में बताना चाहता था किस तरीके से वो अमेरिकन से मिला राइट सो माई डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो टूमोर टेक केयर एंड है